ਤਾਉਰ ਨੂੰ ਜਾ ਮਾ ਪੁੱਲਿਆ ਬੰਦ ਮੰਜਾ ਰੰਬ ਤਮ ਸਰਵਨ ਤਲ ਮੇਲੇ ਅਵੇ ਚੁੱਲੋ ਦੁਰੀਆ ਮੁੱਲ ਪੋਲੇ ਕੁੜੀਦਾ ਉਸਰਨ ਇਰੰਦਾ ਉਰਲਾਲੰਜਾ ਵਿਟ ਮਰੰਦਾ ਮਲੜੀ ਪਟੋ ਵਾਂਗ ਵਚਾ ਕੰਨੀਰਿਲੇ ਇਨ ਨੀਂਦ ਵਚਾ ਕਿਨਕਿ ਇੰਗੇ ਯਾਰੋ ਇਨ ਕਰਲੀ ਇਨ ਕੁੰਡ ਪੋਏ ਤਾਲੇ ਨੂ ਤਾਲੇ ਨੂ ਤਾਲੇ ਨੂ ਤਾਲੇ ਨੂ ਏ ਨੰਦਨੀ ਆਉਣ ਕੇ ਦਾਉਚੋ ਉਹ ਨੜੰਦਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਉਣ ਮਟਾਮਾ ਨੰਦਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਤਰ ਨੰਦਨੀ ਪਟਿਆ ਉਲੇ ਨਾ ਸੰਜੀਤ ਕਾਂ ਤੇਰੀ ਲੈ ਕਿਦਾ ਚੋਣਾ ਚਿਨਾ ਅਦਕ ਅਪਰ ਉਹਨਾ ਸੁਮਾ ਉਡ ਮਟਾਮ ਨੰਦਨੀ 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 ਪਰ ਨਾ ਸੱਤ ਪੇਟਾ ਨਾਮਾ ਅੰਨੀ ਨੀ ਕਿੰਨਾ ਸੰਜਰੀਆ ਯਾਰ ਮਾ ਨਾ ਪੰਨ ਤੱਪਕ ਇਹਦਕ ਮਾ ਪੁੜਚ ਅੰਨੀ ਟਿਟਿਟ ਰਕੀਂਗ ਮੋਦਲੇ ਨੀ ਕਿੰਨਾ ਰੋਣ ਪੁਰੰਜਿਕੇਂਗ ਨਾ ਉਹਨ ਕਾਲ ਅੱਲ ਪਤਿਆ ਸਹੀਰ ਦਾ ਸੰਜੁਪਟੀ ਇੰਨਾ ਅਗਤਾਲਮਾ ਪੇਸਰਾਨੇ நீ ஒண்ணு கோல இல்லடி நீ ஒண்ணு செஞ்சிக்க மாட்டே ஆனா எங்க உயிர தான் வாங்குவ அத்த நான் நந்தினிய கொஞ்சம் விசாரிக்கிறேன் நீ கொஞ்சம் கோவப்படாம இருங்க அத்த கோவப்படாத மாதிரி அவ காரியத்தை செஞ்சி வந்திருக்கா சரி அத்த நடந்தது நடந்து முடிஞ்சது இனிமேல் நடக்க போறத பத்தி யோசிப்போம் இத மட்டும் ஆனந்துக்கு தெரிஞ்சா இவள கொன்னே போட்றோம் அத்த அவருக்கு இந்த விஷயம் தெரிய வேணாம் தெரிஞ்சா இந்த பிரச்சனையை சுமூகமா முடிக்க முடியாம போனாலும் போயிரலாம் மாமா அத்தை கூட்டிட்டு போங்க நான் நந்தினிய விசாரிக்கிறேன் மா அத மர்மம் அவ்வளவு தூரம் சொல்லுது இல்லமா நந்தினி இதுக்கு மேலே எதையும் மறைக்காத சொல்ல யார் அந்த பையன் நமக்கு தெரிஞ்ச பையனா இத பார் நந்தினி நீ உண்மையை மூடி மறைக்கலாம் ஆனா உன் வயித்துல வளர்ற குழந்தை அதை காட்டிரும் கடைசி வரைக்கும் வாய தரக்காம இருந்தா உன் பிரச்சனை தீந்துடும்னு மட்டும் நினைக்காத சொல்ல யார் அந்த பையன் என்ன மன்னிச்சிருங்க நீ முத அங்க வெளிய انا அந்த மாதிரி பேசிரக்க கூடாது உங்க நலமே புரிஞ்சிக்காம நான் பேசிட்டேன் சரி அத விடு இப்ப நீ என்ன தான் செய்யப் போற தெரியல அண்ணி எனக்கு என்ன செய்யறதுனே தெரியல சரி இது ஓ விருப்பத்தோட தான் நடந்துச்சா இல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கறேன்னு சொல்லி இருப்பானே சரி பையன் எங்க இருக்கா என்ன செய்யறோம் கேரள தான் இருக்கேன்னு சொன்னாங்க ஏதோ கீழங்கள வேலை பார்க்கறேன்னு சொன்னாங்க கேரள கேரளனா எங்க அவனை பத்தி முழுசா எதுவுமே தெரிஞ்சிக்கல انا உன்ன முழுசா கொடுத்துட்ட ஃபோன் பண்ண எடுபாரா ஒரு வாரமா கால் பண்ணிட்டு இருக்கான் நீ என்ன ஆச்சுனே தெரியல காலே எடுக்க மாட்டறாங்க தேடி கண்டுபிடிச்சு கல்யாணம் பண்ணி வெச்சா நீ பண்ணிக்குவியா அப்ப எதையும் மறைக்காம என்கிட்ட அவனை பத்தி எல்லா விவரத்தையும் சொல்லு உங்க அண்ணனுக்கு இந்த விஷயம் தெரிய வேணாம் அம்மா கிட்ட நான் பேசிக்கிறேன் சரியா அவன் எங்க ஒன்னாது பாத்து இங்க கேரள தான் முதல்ல அவங்களை சந்திச்சு
ஹலோ சார் நான் இங்கே சாந்தி பேசுகிறேன் இந்திரா என்லி ஞாபகம் இருக்குங்களா நீங்கள் கூட வீடு வாங்கினீங்களே ஓ ஆமாம் ஆமாம் அந்த உங்கள் ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிற அரசுனால் ஒரு ஆறு மாதமாக இருந்த இழுக்க பறக்க இருந்த வீடு விஷயத்தை ரொம்ப சுலபமாக முடிச்சு கொடுத்தீங்களே உங்களை எப்படி சிஸ்டர் மறக்கிறது சொல்லுங்கள் சார் உங்களால் ஒரு காரியம் ஆகணும் சார் ஒரு பையனோட டீட்டெயில் தேவைப்படுது குடும்ப மேட்டர் என்கிட்ட அவனோட ஃபோன் நம்பர் மட்டும்தான் இருக்கு அதோட அவனோட உட்காந்து பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் விவரமான ஆள் தேவைப்படுது ஆஹா ஓகே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க உங்களுக்கு வேண்டிய டீட்டெயில்ஸ் நாங்கள் அனுப்பி வைங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கிடச்சிதோ உங்களுக்கு நான் அமிச்சு வைக்கிறேன் அதோட உங்களுக்கு எந்த உதவி இருந்தாலும் தயங்காமல் கேளுங்க ஐ மீன் டு ஹெல்ப் யூ ஓகே சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் சரி சார் ஓகே சார் நீங்க <laughs> 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 வருஷம் <laughs> 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 வேலைய பத்தி எல்லாம் நீங்க கவலைப்படாதீங்க கிண்டி கிழங்கு எடுத்துருவோம்ல கிண்டி என்ன எடுப்பீங்க கிழங்கு கிழங்கு ஏ நீங்க என்ன கிழங்கு எடுக்கிற கம்பெனில வேலை செய்றீங்க கவிதா நீங்க நல்ல வேலை செய்யறதால சொன்னா டோடா பரவாலிய ஜோக்லாம் பண்றீங்களே இப்போதான் வினோட்டுக்கு சுக்கா சரி உங்களை எங்க எப்ப நான் பார்க்கலாம் சொல்லுங்க உடனே பாத்துறலாம் எங்க பார்க்கலாமா கத்தி மாதிரி நிர்மலா நான் வந்துட்டேன் இது லாயர் ஆபீஸ் மாதிரி இருக்கு ஆமா ஆமா லாயர் ஆபீஸ் தான் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் தனிமையா பேசிட்டு இருக்கலாம் ஆ ஓகே 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 தான் நிர்மலா படி இங்க நிர்மலான்னு ஒரு பொண்ணு வேலை செய்றாங்க தானே நிர்மலாவா நான் தான் அந்த நிர்மலா நீங்க நிர்மலா தான் ஆனா நான் தேடுற நிர்மலா நீங்க இல்ல ஓ மிந்தி நந்தினி இப்ப நிர்மலாவா 
ஓ இதெல்லாம் அவ வேலையா இங்கே பாருங்க எங்கக்குள்ளே நடந்தது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சுக்கா சமா சுக்கா பிடிச்சிருந்துச்சு பழகணும் அப்படியே சிரித்தா அவ்வளவு தான் அப்புறம் இப்போ எங்கக்குள்ளே கெமிஸ்ட்ரி அவ்வளோவா சரி வரல ஸோ ஃப்ரெண்டாக பிரிஞ்சிட்டோம் காதலிச்சா கல்யாணம் பண்ணி வச்சா சட்டம் கிட்ட இருக்கா காதலிச்சா கல்யாணம் பண்ணணும்னு கட்டாயம் இல்ல ஆனா கர்ப்பமாயிட்டா இதுல அது புது கதை ஆமா நீ எழுதின கதை இவனால என்ன செஞ்சிட முடியும்னு மட்டும் நினைச்சிடாத உன் சருத்திரமே எனக்கு தெரியும் நீ எங்க வேலை பார்த்த என்ன வேலை பார்த்த ஏன் உன்னைய வேலையை விட்டு தூக்குனாங்க உன் வீட்டு அட்ரஸ் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் தெரியுமா இந்த மிரட்டலுக்கெல்லாம் இந்த வினோட் பயப்பட மாட்டான் ஓகே இன்னும் இருக்க இப்பதான முக்கியமான பாயிண்ட் ஒரு பொண்ணே சம்மதிச்சு உன் கூட வந்திருக்கலாம் ஆனா அதே பொண்ணு போலீஸ்ல போய் இவன் என்ன ரேப் பண்ணிட்டான்னு சொன்னா கம்பி தான் நீ அவளை தொடவே இல்லைன்னு கற்பூரம் அடிச்சு சத்தியம் பண்ணலாம் ஆனா டிஎன்ஏ டெஸ்ட்னு ஒண்ணு இருக்க அது காட்டி கொடுத்துரும் அப்புறம் என்ன பதினாலு வருஷம் பெரம்படி பாதி வாழ்க்கை ஜெயிலே போயிடும் எப்படி வசதி அதெல்லாம் என்ன ஃபால்ஸ்னு தெரியுமா ரேப் கேஸ் ஒன்னு ஒன்னும் பதினாலு வருஷம் ஜெயிலுக்கு போனா என்ன தெரியுமா அது ஒரு ரேப் கேஸ்ல போனா என்ன தெரியுமா பொம்பளைங்க இருக்க மாட்டேன் அப்புறம் பேசிக்கிற என்ன அதுக்குள்ள என்ன சிஸ்டர்னு சொல்லிட்டீங்க சப்புன்னு போயிருச்ச சரி இந்த சிஸ்டர் என்ன சொல்றேன்னா வர ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒழுங்கு மரியாதையாக உங்கள் அம்மா அப்பாவை கூட்டிகிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு பொண்ணு கேட்க வரேன் அப்படி வரலன்னா இந்த சிஸ்டர் நந்தினியை கூட்டிகிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிடுவாங்க புரியுதா உன்னை பற்றி இவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட சிஸ்டருக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை நாலு மணிக்கு வர இப்போ நீ போகலாம் நல்லாங்க <laughs> கொஞ்ச நாள் விட்டா வயிறு பெருசாயிடும் அப்புறம் குழந்தை பிறந்த பிறகு அந்த குழந்தை அப்பா யாருன்னு தெரியாம வளரும் அது நம்ம குடும்பத்துக்கு மரியாதையா இருக்காது இப்பவே காதல் காதல் வச்ச மாதிரி முடிச்சுட்டா நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து கல்யாணத்தை முடிச்சிடலாம் நீ என்ன சொல்ற நீங்க என்ன சொல்றீங்க சரிங்க அப்படி செய்யலாம்
கிளம்பிட்டீங்களா ஏன் சந்தி சொல்லுங்க வினோத் நந்தினி ஒழுங்காக பார்த்துக்கிறாங்களா அவர் ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிறாருங்க அத்தை கூட இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க அவங்க முகத்தில் ஒரு தனி பொலிவே தெரியுது எத்தனை நாளைக்கு தான் நம்மளுக்காக காத்துட்டு இருப்பாங்க அதுவும் சரிதான் நமக்கு ஒரு குழந்தை வரணும்னு அவங்க ஆசைப்பட்டாங்க ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்களுக்கு ஒரு பேரப்பிள்ளை வருதுல்ல அது வரைக்கும் சந்தோஷம்தான் நீ உன்ன போட்டு கடலை போட மாட்டாங்களா இங்க கொஞ்ச நேரம் இங்க வாங்க எதுக்கு இவ்வளவு பணம் சந்தி நந்தினியோட வழக்க அப்ப நல்லபடியா முடியணுங்க ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு நம்ம வீட்டுல நடக்கிற நல்ல காரியம் அதான் கூட்டு போட்டேன் அதில் மொத கூட்டு எனக்கு தான் இதை நீங்கள் அம்மாட்ட கொடுத்துருங்க ஆனால் நீங்கள் கொடுத்ததா சொல்லி கொடுங்க நான் கொடுத்ததா சொல்லிடாதீங்க ஓகேயா அப்புறம் என்கிட்ட கொஞ்சம் நகை இருக்குது அதையும் நம்ம அடகு வச்சிடலாம் சரியா ஏன் சந்தி அந்த பணத்தை நம்ம மெடிக்கல் செலவுக்காக வச்சிருக்கேன்னு சொன்னேன் ஆமாம் ஆனால் இப்போ அது நந்தினி தேவைக்கு தேவைப்படுது கண்ணிலே காணாத உத்தரவாதமே இல்லாத குழந்தைக்கு செலவு பண்ணுறதோட நந்தினி வயிற்றில் வளர்கிற உண்மையான குழந்தைக்கு செலவு பண்ணும் சரியா சந்தி வெளியே வராம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அம்மா என்ன சொன்னாங்க எங்க வீட்டுல நான் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எங்க அப்பா ரொம்ப நல்லா வந்தாரோ அதனால நான் ராசியானவன் அடிக்கடி சொல்லுவாரோ எங்க வீட்டுல எந்த காரியம் நடந்தாலும் நான் கூடவே இருக்கணும்னு என்னை பக்கத்திலே வச்சு பாரு ஒரு செடி நட்டா கூட அதுக்கு முதல்ல நான் தான் தனி ஊத்தணும்னு சொல்லுவார் பெண்ணுங்க ஆச்சு எனக்கு இப்படி ஒரு சொல்லு இவ்வளவு நாள் அத்த என்ன ஜாட மாடி அப்படின்னால பேசின போது எனக்கு வலிக்கலங்க ஆனா இன்னைக்கு ஒரு ராசி இல்லாத மலடின்னு சொன்னாம சொன்ன போது என்னால தாங்கிக்கவே முடியல இது என்ன கலாச்சாரம் பின்ன பத்துக்க முடியாது என்ன கொலை குத்தமா எங்க ஆபீஸ்ல புதுசா வேலைக்கு சேர்ந்தால மேகலா அவ இடையில கல்யாணமாயி இப்ப கர்ப்பமா இருக்கு இந்த விஷயத்த எங்க ஆபீஸ்ல உள்ள எல்லார்த்துக்கிட்டயும் சொன்னா என்ன தவிர அவளுக்காக சந்தோஷம் மட்டும்தான் 
சொல்லாம என்ன கொண்டா அத்த சொல்லி கொண்டுட்டாங்க இந்த உலகம் என்ன ஒரு மனுஷாவே பார்க்காதா நாக்கள விஷத்தையும் மனசுல பொறாமையும் வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்களே அவங்கள விட பிள்ளை பத்துக்க முடியாதவங்க கேவலம் நந்தினிக்கு பிள்ளை பிறக்க போறது எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா என்னமோ எனக்கு பிறக்கிற மாதிரி தானே நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நீங்க 